నిమ్మాయ మార్గాన్ని నడిచి వెళుతున్న వాళ్ళు ప్రభుత్వం నడిచి వెళుతున్నట్టు పురుషులు ఇద్దరు అనగా ఐదుగురు ఈ ఐదు అనేటువంటి సంఖ్య చాలా విశేషమైంది ఈ ఐదు అనేది సిద్ధపాటు ఈ ఐదు అనేది విజయాన్ని గుర్తు ఐదు రాళ్లు ఏరాడు అలాగే చూస్తే ఐదు రొట్టెలు ప్రభు చేతికి ఇచ్చారు ఒకటే విజయానికి రెండో చూస్తే పరలోక రాజ్యానికి ఇక మూడో చూస్తే ఆహారానికి ఈ ఐదు అనేటువంటి మూడు పదాలు కూడా చాలా అర్థంతో కొన్నటువంటి పదాలు ఈ మూడు పదాలు ఈ రీతిగా ప్రభు శివ మరణాన్ని జయించి పునర్ధారం పొంది ఆయన సమాధిని జయించి తిరిగి లేచిన రోజున మనం చదివినటువంటి పవిత్రమైన మాట మరొకసారి నేను చదువుతున్నాను ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన లేచినటువంటి వాడు తర్వాత మొదటి గురించి పత్రిక పదిహేను వచ్చాయి మూడు నాలుగు వచ్చినాల్లో ఇలాగ మనం చదువుతాం నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశములు మొదట మీకు అప్పగించి తిని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడెను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున ఆయన లేపబడెను ఆయన లేచి ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూసిన మాట చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరైనా సరే ఈ భూలోకంలో సమాధిని జయించి లేచారు అంటే అది నజరుల యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే మరొకరు ఎవరు లేరండి అందుకని ఆయన దేవుడు అందుకే దేవుని కుమారుడు ఆయన తిరిగి రాబోతున్నవాడు ఆయన గుర్చిన విషయాలు అనేక ఉన్నాయి ఈ ప్రత్యేకమైన పునరుద్ధాన్ దిన ముందు ప్రభు లేచింది ఎందుకోసం ఈ ప్రత్యేకమైన దినాన్ని మనం ఎందుకు పాటించాలి ఇది విజయాన్ని చూపిస్తుంది విజయాన్ని చూపిస్తుంది సమాధి నుండి తిరిగి లేచినటువంటి ప్రభు ఏం చేశారు మొదటి విషయం నెంబర్ వన్ మొదటి కొరింతి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాలు మొట్టమొదటిగా చదువుదాం ఆయన కేఫాకును తర్వాత పన్నెండు గురికి కనపడెను ఆయన కనపడెను తర్వాత పదిహేనవ అధ్యాయంలోనే పద్నాలుగు వచ్చిన మరియు క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడల క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడల మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే ఆమె ప్రభు సమాధి నుండి తిరిగి లేవకపోతే ఈనాడు సంఘం లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని విశ్వసించవలసిన అవసరం కూడా లేదు ఆయన లేపబడి ఉండని ఎడల రాయబడింది మేము చేయు ప్రకటన మేము చేయు ప్రకటన నేను ప్రకటించు ఈ సువర్తమానము వ్యర్థమే స్తోత్రం ఒకటి నంద్ర బన్ సమాధి నుండి తిరిగి లేచినటువంటి ప్రభువు రాయబడిన మాట ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఈ మాట గమనించాలి ఆయన లేపబడి ఉన్నాడు అంటే ఎవరో ఆయన తీసుకెళ్లారు ఎవరో ఆయన లేపారని అనుకోవచ్చు ఎవరి సహాయం లేకుండానే చేతి సహాయము లేని రాయి అని ఒకటి రాయబడింది దాని ఏరు గ్రంథంలో ఎవరు సహాయం లేకుండా ఎవరు ఇది లేకుండానే ఆయనకు ఆయనే సమాధిలో నుండి లేచాడు లేపారంటే ఆయనకి శక్తి చాలదు గనక ఆ వ్యక్తికి శక్తి లేదు గనక ఇంకొకరు చేయితలు ఇచ్చాయని అర్థం అవుతుంది ఈ సై అయితే ఒకరి చేత లేపబడిన వాడు కాదు ఒకరి చేత నడిపించబడిన వాడు కాదు తన్ను తానుగా లేచి ఉన్నాడు స్తోత్రం లేచినటువంటి ప్రభు చేసిన మొట్టమొదటి విషయం ఈ మొదటి కొరంత పదిహేను వచ్చాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాల్లోనూ అలాగే పద్నాలుగు వచ్చిన రాయబడింది ఆయన లేచిన తర్వాత ఏం చేశారు మొట్టమొదటి మాట అంటే ఆయన దర్శనం ఇచ్చారు ఆమె దైవ దర్శనం ప్రభు లేచి వెళ్ళిపోలేదు కనపడకుండా కనుమరుగైపోలేదు ఇదిగో నేను లేచాను ఇదిగో నా గాయాలని ప్రభు నమ్మిన వారికి దర్శనం ఇచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దర్శనం ఇచ్చేవాడు అబ్రహాముతో దేవుడు సృష్టికర్తలు దేవుడు అబ్రహాము దగ్గరికి దర్శనం మంది హో ఆ వాక్యం వచ్చిన రాయిబడింది ఆయన దర్శనం ఇచ్చేవాడు బైబిల్ సెలవిస్తుంది దర్శనము లేకపోతే జన్ను నశిస్తారు అనగా దేవోక్తి లేని ఇలా జన్ను కప్పు లేకుండా తిరుగుతారు ఆయన దర్శనం ఇచ్చేవాడు ఎవరైతే కనిపెడతారో ఆయన వారికి దర్శనం ఇస్తాడు ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తారో ఆయన వారికి దర్శనం ఇస్తాడు దమస్కు గేటు దగ్గర పౌలకు దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు సౌలా సౌలా నన్నేలా హింసిస్తున్నావని మాట్లాడాడు 
ఇలాగ అనేకులు దర్శించాడు కొన్నేళ్ళతో మాట్లాడాడు ప్రేతులతో మాట్లాడాడు శిష్యులతో మాట్లాడారు ఆయన టోటల్గా చెప్పి ఆయన దర్శనం ఇచ్చేటువంటి దేవుడు స్తోత్రం దైవ దర్శనం ఆయన దేశం ఎందు కొరకంటే ఆయన దర్శనం ఇవ్వటానికి మృతుల నైతిని కానీ ఇందులో యుగ యుగములకు సజీవుడిమై ఉన్నాను అని రాయబడింది ప్రకటన గ్రంథం ఆయన సజీవుడు సమాధి ఆయన్ను బంధించి ఉండుట అసాధ్యం మరణము ఆయన్ని బంధించుట అసాధ్యం కొంత పత్ర రాయబడింది మరణమాన్ని ముల్లి ఎక్కడ మరణమాన్ని విజయం ఎక్కడ మరణము ఆయన్ని బంధించలేదు సమాధి ఆయన్ని బంధించలేకపోయింది ఆయన లేచి ఉన్నాడు లేచి ఏం చేశాడంటారు ఆయన దర్శనం ఇచ్చేవాడు నీ కష్ట సమయంలో నీ నష్ట సమయాల్లో నీ ఇరుకుని ఇబ్బందుల సమయాల్లో ఆ ప్రభు నీకు దర్శనం ఇచ్చేవాడు దర్శనం కొరకు ఏదో కనిపెడతారు దైవ దర్శనం కొరకు ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేసే రోజులు ఎంతో కష్టపడే రోజులు ఇవి దైవ దర్శనం నువ్వు ఎక్కడుంటే ఎక్కడ కష్టకాలంలో నీకు దర్శనం ఇచ్చే దేవుడు ఇవాళ తన ప్రజలను దర్శించినని మోయాబులు ఉన్న రోతు ఆ నయోని విందే వ్యక్తిదేమికి వెళ్తాకి తన కోలను ఇంటి పెట్టుకుని వెళ్ళి బయలుదేరింది ఇవాళ తన జొన్నను దర్శించిన ఆహారం ఇవ్వటానికి ఇవి ప్రభు దర్శించే రోజు రెండో మాట చదువుదాం లోకాస్ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినలో వారు సంభాషించు ఆలోచించుకొని చుండగా యేసు తానే దగ్గరకు వచ్చి వారితో కూడా నడిచాను ఆమె దర్శనం ఇచ్చేవాడు రెండో మాట మనం చదివాం ఇక్కడ ఆయన వారితో కూడా నడిచాను నడిచేవాడు హైందవ శాస్త్ర ప్రకారం వివాహం అయిన తర్వాత ఆ అబ్బాయితో పాటు అమ్మాయిని అమ్మాయితో పాటు అబ్బాయిని పురోహితు నడిపిస్తాడు ఏడు అడుగులండి ఏడు అడుగులు చెప్పండి అది మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏడు అడుగులు అక్కల్లా మనిషి నడిసేటప్పుడు ఆరంభంలో వివాహానికి ఏడు అడుగులు తర్వాత చెప్పాలంటే పోయేటప్పుడు కూడా పోయిన తర్వాత కూడా ఆ ఏడు అడుగులు కావాలని ఆ ఉద్దేశంతోనే ఏమో దాని మొత్తానికి ఆ ఏడు అడుగులు నడిపించేసి వదిలిపెట్టేస్తారు ఆ తర్వాత ఎట్లా నడుస్తావు ఎంతకాలం నడుస్తావు నీ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా కానీ నా ఏసై అయితే ఆయన నడుస్తాడు ఆయన నడిపిస్తాడు తుఫానులోనూ సుడిగాలిలోనూ ఆయన సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ వారి దగ్గరకు వచ్చాడు హోవా వారి దగ్గరకు వచ్చాను గల్లయ్య సముద్రం మీద తుఫాను పెరిగినప్పుడు ఏసు తానే నీటి మీద నడుస్తూ వారి దగ్గరకు వచ్చాడు లాజరు మరణించినప్పుడు ప్రభు నడుస్తూ వారి ఇంటికి వెళ్ళాడు కష్ట సమయాల్లో ఉన్నటువంటి అరణ్య మార్గంలో ఉన్న ప్రజల దగ్గరికి ప్రభు నడిచి వెళ్ళి వారితో మాట్లాడారు వారు కాపర లేని గుర్రుల వలె ఉన్నందు చేత వారి మీద కరికర పడ్డాడు వారు వెళుతున్నప్పుడు వారి మీద జాలిపడి ఆహారం పెట్టాడు ముఖ్యమైన విషయం గమనించండి నీతో నడిచేవాడు ఏ సమయాల్లో నడుస్తారు మనుషులుగా చూస్తే నీ పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు ఆర్థికంగా బాగా నిలదొక్కున్నప్పుడు నువ్వు అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అనేకులు నా వాళ్ళని నీ పేరు చెప్పుకుని నీతో నడుస్తారు నీ కష్ట సమయాల్లో నష్ట సమయాల్లో అన్ని రకాల సమయాల్లో నీతో నడవటానికే యేసు క్రీస్తు ప్రభు పునరుద్ధానుడైన రోజు ఆయన నడిచిన వాడు ఆయన నడిచేటువంటి వాడు ఎలా నడిచాడో దేవుని వాక్యంలో చూస్తే ఆయన వారితో కూడా నడిచను బండను దొల్చిన జయ యేసు బండను జయ యేసు బండను జయ యేసు బండలు తీయము జయ యేసు బండలు తీయము జయ యేసు అండకు చేచుము జయ యేసు జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు ఆమె గెలిచిన ప్రభువు రెండవ మాట ఆయన నడిచిన ఎమ్మాయి మార్గంలో వెళుతున్న వారితో కూడా యేసు తానే దగ్గరకు వచ్చి తానే దగ్గరకు వచ్చి పదిహేను వచ్చిన గమనించండి తానే వచ్చాడు ఎవరు పిలిస్తే రాలేదు ఎవరు వమ్మని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే రాలేదు బతిమాలుకుంటే రాలేదు తానే వచ్చి నడిచాడు నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నష్టంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు యేసుక్రీస్తు నమ్మిన బిడ్డవైతే 
నువ్వు ప్రార్థనాపరుడు ప్రార్థనా పర్రాలు అయితే నిన్ను వదిలిపెట్టకుండా ఆయన నీతో పాటు నడుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం ఎలాంటి పరిస్థితులు నీ ఉన్నావు నీతో నడిచేవాడు దూరం అయ్యారా నిన్ను పోషించేవారు కనపడకుండా వెళ్ళారా అయితే ఏసై నీతో నడవటానికి ఈ పవిత్రమైన పునర్ధాన దిన ముందు ఆయన ఆశపడుతున్నాడు నువ్వు నడవటానికి ఇష్టపడితే ఆదోకట దేవునితో కూడా నడిచాడట అదే పాత నిబంధనలు ఆది కాలంలో రాయబడింది హానోకు దేవునితో కూడా నడిచను నువ్వు దేవునితో నడిస్తే ఆరాధన మానకుండా ప్రార్థన మానకుండా లోక విషయాలకు వెళ్లకుండా నిక్క చేయగలిగి భక్తి భావంతో కనుక నువ్వు దేవుని సందులు నడిస్తే ఆయన నీతో కూడా నడుస్తాడు స్తోత్రం ప్రభు నడిచినప్పుడు స్తుపాను తుపాను శిష్యులు ఏం చేయలేకపోయింది ప్రభు నడిచినప్పుడు అరణ్య మార్గంలో ఆకలి వారిని ఏం చేయలేకపోయింది దప్పిక వారిని ఏమి చేయలేకపోయింది చెక్కు ముక్కి రాత్రిలో నుండి ఆయన వారి కొరకు నీళ్లు రప్పించను పగల మేఘ స్తంభములోను రాత్రి అగ్ని స్తంభములోను దేవుడు వారికి ముందుగా ఉండి నడిచను స్తోత్రం ఈ కడవరి కాలంలో ఈ విషమ కాలంలో ప్రభు నీతో కూడా ఉండి నడుచును గాక ఆమె చెప్పండి ఈ పక్క వాళ్ళు చెప్పండి ప్రభు మీతో కూడా ఉండి నడుచును గాక ప్రభు మీతో కూడా ఉండి చెప్పాక ప్రభు మీతో కూడా ఉండి నడుచును గాక ప్రభు మీతో కూడా ఉండి నడుచు మీద పెట్టుకుని ప్రభు నాతో కూడా ఉండి నడుచును గాక ప్రభు నాతో కూడా ఉండి నడుచును గాక ఇక మూడో మాట చదువుదాం లూకాసు వారి తాతలు తీసే ఉంచం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చను నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి నన్ను బట్టి చూ పట్టి చూడుడి నాకున్నట్టుగా మీరు చూచిచున్న ఎముకలను మాంసమును భూతమును కొండవని చెప్పి ఆమె ఈ ఎమ్మాయి మార్గానికి వెళుతున్న ప్రజలు తర్వాత వారి కను తెరవడి ప్రభువును గుర్తించారు అయితే వారిలో ఇంకా కలవరం ఉంది ముప్పై ఎనిమిది వచ్చి ఉంది మీ ఎందుకు కలవర పడుతున్నారు మీకు సందేహాలు పట్టనేలా నేనే ఆయన అనుటకు నా పాదాలు చూడండి నన్ను పట్టి చూడండి నాకు ఉన్నట్టుగా దెయ్యానికి భూతానికి ఉండవు ఆ తర్వాత మరొక్క మాట చదువుదాం నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది వచ్చినాలు ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీ మీదికి పంపుచున్నాను మీరు పైనుండి శక్తి పొంది వరకు పట్టణంలో నిలిచి ఉండని వారితో చెప్పాను ఆమె మూడవ మాట వాగ్దానము చేసాను స్తోత్రం నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది వచ్చిన నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీ మీదకి పంపుచున్నాను అది యోహానుస వార్తలు మరి ఇంకా లోతుగా వెళితే నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణ కర్త మీ దగ్గరకు రాడు నేను వెళ్ళటం వల్ల మీకు ప్రయోజనము కలుగును మిమ్మల్ని అనాథులుగా విడిచిపెట్టను అనగా నెంబర్ త్రీ ఈ ప్రత్యేకమైన పునరుద్ధాన పండుగ రోజున మన ధ్యానాంశము క్రీస్తు విజయం ఏ రీతిలో అయితే ప్రభు సమాధిని జయించి విజయించి తిరిగి లేచాడో విజయం పొంది అలాగూ ఈ రోజున నీవు చేసే ప్రార్థనకు దేవుడు విజయం ఇవ్వబోతున్నాడు నువ్వు తలపెట్టిన ప్రతి కార్యక్రమంలో నీకు విజయము కలుగును గాక దేవుడు నీ కుటుంబంలో విజయం అనుగ్రహించును గాక నీ బిడ్డల పరీక్షల్లో విజయము కలుగును గాక ఆర్థికంగాను విజయం పొందులు గాక ఆరోగ్యపరంగా విజయం పొందులు గాక ఆయన మూడోది వాగ్దానం చేస్తున్నాడు వాగ్దానము చేసిన ఆత్మను మీ మీదకి నేను పంపుచున్నాను వాగ్దానం వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అవి క్రీస్తు నందు అవును అన్నట్టుగానే ఉన్నవి ఇంకా లోపలికెళితే వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మతగిన వాడు ఆది తప్పుటకు ఆయన నరులు కాడు అబ్రహాములకు వాగ్దానం చేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అదే ప్రకారం అబ్రహాం జీవితంలో జరిగింది మీదటికి ఈ కాలంలో వస్తాను నీ గర్భవాసన నీ కుమారుడు పుడతాడు మాట కొట్టుకే బండివండి మాట ప్రకారమే జరిగింది అబ్రహాము కుటుంబంలో విశాఖనే బిడ్డు పుట్టాడు దేవుడు వాగ్దానం చేస్తే నీ కుటుంబంలో వాగ్దానం చేస్తే నీ బిడ్డలకు వాగ్దానం చేస్తే నీ జీవితంలో వాగ్దానం చేస్తే నీ వ్యాపార విషయంలో నీ ఉద్యోగ విషయంలో నీ అభివృద్ధి విషయంలో సంఘ విషయంలో అభివృద్ధి విషయంలో అన్ని విషయాల్లో ఆయన వాగ్దానాలు మనకు ఆధారం ఉన్నవి ఈ పవిత్రమైన రోజున తండ్రి నీ వాగ్దానం నా పట్ల జరిగించండి 
మీ మీ కుటుంబాల్లో వెలుచున్నటువంటి మీ జీవితాల్లో ఏదో రకంగా మీకు వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఆ వాగ్దానాలు నెరవేర్పు కొరకే ప్రభు ఈ రోజు నా సమాధి నుండి తిరిగి లేచాడు అందుకనే మీరు ప్రార్థించండి ప్రభు నాకు ఫలాం రోజున ఒక వాగ్దానం ఇచ్చావు దర్శనం ద్వారానా ప్రవచనం ద్వారానా స్వరం ద్వారానా వాక్యం ద్వారానా దైవజన్యం ద్వారానా ఈ రీతిగా వాగ్దానం ఇచ్చిన నీ వాగ్దానం నా పట్ల జరిగించమని దేవుని సందులో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రార్థించండి ఇక నాలుగో చదువుదాం లుకాష్ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం యాభై ఒకటవ వచ్చినాం లేక యాభై నుండి చదవండి యాభై నుంచి ఆయన బేతనీయ వరకు వారిని తీసుకుని పోయి చేతులు ఎత్తి వారిని ఆశీర్వదించను చేతులు ఎత్తి వారిని ఆశీర్వదించను వారిని ఆశీర్వదించుచుండగా ఆయన వారిలో ప్రత్యేకింపబడి పరలోకములకు ఆరోహణ ఆమెన్ పునరుద్ధారుడైనటువంటి ప్రభు నా దారి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకోల కానీ ఆయన మరలా తిరిగి వచ్చి లేచి తనన్న వారికి దర్శనం ఇచ్చాడు వారితో ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్న వారితో కూడా నడిచారు మూడో చూస్తే వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చారు నాలుగోదిగా చూస్తే ఆయన చేతులు ఎత్తి వారిని ఆశీర్వదించను మనిషికి కోపం వస్తే చేతులు ఎత్తి కొడతారు మనిషి కోపం వస్తే చేతులు ఎత్తి దుమ్మెత్తి తెస్తారు కానీ నా ఏసే అయితే ఆయన చేతులు ఎత్తి ఆశీర్వదించేవాడు స్తోత్ర చాలా మంది ప్రజలు ప్రభు దగ్గర కూడిచ్చారు వారిలో కొందరు వారు చిన్న పిల్లల దీవించాలని ఎత్తుకుని వచ్చి ప్రభుని చేతికిస్తే ఆయన చేతులు ఎత్తి వారిని ఆశీర్వదించడం రాయబడింది అది మార్క్స్ వార్త ఆరు నలభై ఒకటిలో చూస్తే ఆయన ఆశీర్వించి ఆయన చేతికొచ్చినటువంటి ఐదు రొట్టెల రెండు చేపలను ఇసరి కింద పడేయలేదు ఆయన చేతులు ఎత్తి పైకి ఎత్తి విరిచి ఆశీర్వదించి వారి గొడ్డించను వారికి ఇచ్చాను స్తోత్రం ఆయన ఆశీర్వించేవాడు నాలుగో విషయం గమనించండి ఈ ప్రత్యేకమైన పురోధాన పండుగ రోజున ఆయన ఆశీర్వదించను మీ పక్క వారు చెప్పండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని చెప్పండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి అందరూ చెప్పండి దేవుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి పెట్టుకోండి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాలి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాలి ఈ భూ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడే పదం ఏంటండి అంటే ఆశీర్వాదం కొందరు ప్రార్థన ప్రారంభించి ముగించేంత వరకు కనీస పది సార్లైనా సరే ఆ మాట వాడతారు ప్రభు అది ఆశీర్వదించండి దీవించండి దాన్ని ఆశీర్వదించండి దీన్ని నిషేధించండి ఆశీర్వదించండి ఆమె ఆశీర్వచన మీద తలక వెళ్ళిన గాని శాప వచ్చిన మీ నోట రానియకుడు అని రాయబడింది మీ మాట అవును అంటే అవును కాదు అంటే కాదు ప్రభు కూడా ఆయన ఆశీర్వదించాడు నువ్వు ఆశీర్వించి వెళ్ళ అది ఎంతటికీ నిలిచి ఉందనో వినవృత్తాంత గణంలో దావి అంటారు దేవా నీవు ఆశీర్వించిన ఎలా అది ఎన్నటన్నటికీ ఆశీర్వాదంగానే ఉండును నేను ఏ పాటి వాడిని గొర్రెలెమ్మటి తిరుగుతున్న నన్ను ఎన్నికలేని నన్ను లోకములోని గనులకు గనులకు కలిగినటువంటి పేరు నా కలగజేశావు నేను ఏ పాటి వాడిని దావి దీని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తా మారిపోయింది నీ ప్రదర్శన ఏదైనా కావచ్చు నీ వృత్తి ఏదైనా కావచ్చు జీవము గల దేవుని చేతిలో నీ ఉంటే ఆ దేవుని సన్నిధానంలో నువ్వు ప్రార్థించగలిగితే ఆ ప్రభువుతో కూడా నీవు ఈ ప్రత్యేకమైన పునరుద్ధాన దేవుందు నడవగలిగితే ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ గర్భఫలమును భూఫలమును ఆఖరికి నీ పిండి పిసుకు తొట్టియో ఆశీర్వదించబడినో ఈ నా మాటలు విన ఎలా భూమి మీద ఉన్న సమస్త చెల్ల కంటే మీరు ఆశీర్వదించబడతారు ఈసై ఆశీర్వించేవాడు ఆయన శపించేవాడు కాదండి కావున ఈ పవిత్రమైన రోజున నాలుగు మాటలు ఒకటి ఆయన దర్శనమిచ్చను నెంబర్ టూ ఆయన వారితో కూడా నడిచను నెంబర్ త్రీ వాగ్దానము చేసను నెంబర్ ఫోర్ ఆయన వారిని ఆశీర్వదించను స్తోత్రం ఈ పవిత్రమైన రోజున ప్రభావాన్ని ఆశీర్వాదం నాకు కావాలి దేవుని ఆశీర్వాదములు అనేక మీడు ఉన్నాయండి ఒకటి నెంబర్ వన్ దేవుని ఆశీర్వాదంలో ఆరోగ్యం ఉన్నది 
నెంబర్ టూ దేవుని ఆశీర్వాదంలో ఆదాయం ఉన్నది నెంబర్ త్రీ దేవుని ఆశీర్వాదంలో స్థిరత్వం ఉన్నది దేవుని ఆశీర్వాదంలో జ్ఞానం ఉన్నది దేవుని ఆశీర్వాదంలో టోటల్గా చెప్పాలంటే విజయం ఉన్నది ఆ మనుషుడు మిక్కిలి గొప్పవాడు వరకు యహోవా వాడిని ఆశీర్వదించను ఈ సాకు ఆ దేశం అందున్న వాడే విత్తనం వేసి ఆశమొచ్చడము చెప్పండి నూరంతలు ఫలము పొందినో స్తోత్రం ఆశమొచ్చడం నూరంతలు ఫలం పొందడం ఎన్నో గుడ్ ఫ్రైడ్లు చూసాం ఎన్నో ఈస్టర్ పండుగలు చూసాం ఎన్నో పునరుద్ధాన ఆరాధన చూసాం ఈ పునరుద్ధాన దినము నీ జీవితంలో ప్రత్యేకముగా ఉండునుగాక ఆమె చెప్పండి మరలా చెప్దాం ఈ పునరుద్ధాన పండుగ ఈ పునరుద్ధాన పండుగ నా జీవితంలో నా జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకతగా ఉండునుగాక ఒక ప్రత్యేకతగా ఉండునుగా ఈ నాలుగో మాట నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో జరుగునుగాక ఆమెన్ 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 ఏమిటండి నాలుగో మాట ఆశీర్వాదం దేవుని ఆశీర్వాదంలో ఏడు లక్షణాలు ఇమిడి ఉన్నాయి ఏడు లక్షణాలు శ్రీ మీద పలికిన ఏడు మాటలు దేవుని ఆశీర్వాదంతో ఆశీర్వాదంలో నిండి ఉన్నవి ఏడు మాటలు ఏడు మాటలు ఆఖరి మాట చెప్పాలంటే నువ్వు స్థిరపరచబడతావు స్తోత్రం యాకోబుకు వచ్చిన ఆశీర్వాదం తన మామ గారి ఇంటి కాదు నిలబడినేలా యాకోబు యొక్క మందలు లాభాను మందల కంటే విస్తరించిన తన ఆశీర్వాదము ఉన్న స్థలంలో ఉంచని ఇలా కానీ దేవుని ఆశీర్వాదం దిగిన అయిన తర్వాత యాకోబు అడుగు పెట్టిన ప్రతి స్థలంలో కూడా దేవుని దీవెన స్థిరంగా ఉంది స్తోత్రం ఆశీర్వాదంతో కొన్న ఆదాయం ఆరోగ్యంతో కొన్న ఆయుషు దేవదేవుడు ఇవ్వాలి ఆమె చెప్పండి నీ ఆరోగ్యం ఆయుష్తో కూడిందై ఉండాలి నీ ఆదాయము ఆశీర్వాదంతో కూడిందై ఉండాలి ప్రజలాడు నీతి మంత్రిని ఆకలి కొన్ని వాడట వాని పిల్లలను భిక్షమెత్తన వాడట ఎవరు ఆశ్రయించబడతారో నువ్వు ఆశ్రయించబడితే నీ బిడ్డ 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 ఎంతగన్నా చెప్పకో అంతవరకు వారు ఇచ్చేవారుగా ఉంటారు కానీ చెయ్యి జాపేవారుగా ఉంటారు ఈ పవిత్రమైన రోజున ఈ మాటలు ఈ ఆశీర్వాదం అనేది ప్రభు ఆ చేతులెత్తి ఆశీర్వించినట్టుగా మీరు నన్ను ఆశీర్వించమని మీరు కూర్చున్న చోటే తల వంచి ఒక్కసారి కళ్ళు మొస్తే ఆ దేవుని హస్తం మీ మీదకు వచ్చినగాక ఆమె అట్టి కృపతో ప్రతి ఒక్కరూ నింపబడుగాక ఆమె తల ఉంచండి కళ్ళు మోయండి ఈ పవిత్రమైనటువంటి రోజున ఈ పునరుద్ధాన క్రీస్తు విజయమును జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రభు శ్రీ మరణం పొందింది ఆయన తిరిగి లేచింది ఎందు కొరకు ఆయన ఎవరు లేపలేదు ఆయనే లేచి ఉన్నాడు ఆయన లేచాడు ఆయన దర్శనమిచ్చాడు వారితో కూడా నడిచాడు ప్రభు నీతో కూడా నడుస్తాడు నీ కష్ట సమయాల్లో నాకెవరు లేరనుకున్నప్పుడు నేను అనాథగా వదిలిపెట్టడు నువ్వు ఒంటరి దానివని బాధపడద్దు నువ్వు ఒంటరి వాళ్ళని బాధపడద్దు మాత్రమే కాదండి నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిశ్చయముగా ఆయన ఈ సంవత్సరంలో నెరవేర్చబోతున్నాడు మరలా రాబోతున్నటువంటి ఈస్టర్ పండుగ నాటికి నాలుగో విషయముగా ఆశీర్వించబడుట ప్రభు వారి ఆశీర్వాదం నువ్వు ఆశీర్వదిస్తే అది ఎన్నటన్నటికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది గుడ్డివాడు మళ్ళ గుడ్డివాడు కాలేదు కుంటివాడు మళ్ళ గుడ్డివాడు కుంటివాడు కాలేదు వారందరూ దీవించబడ్డారు అట్టి దీవులతో నువ్వు నింపమని నువ్వు హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయి నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను సృష్టికర్తలైన తండ్రి ఈ పునరుద్ధాన దిన ముందు మీరు ఏ రీతిగా అయితే సులువను జయించి సమాధిని జయించి తిరిగి లేచారో ప్రతి కుటుంబంలో విజయము కలగాలి వెంటాడుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బంది నుండి అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో నుండి ఆత్మీయ లేవిలో నుండి తండ్రి ప్రతి లేవిలో నుండి కూడా ప్రతి వారు లేవనెత్తబడటానికి విజయాన్ని దయచే ముఖ్యముగా మా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలను మీరు కబలించి ఒక గొప్ప కార్యం జరిగించిన ఆయన ఈ కరోనా మీద మాకు విజయమును దయచే అయ్యా అందరూ స్వేచ్ఛాయుతంగా వారి వారి కంపెనీలకి వారి వారి డ్యూటీలకి వెళ్ళటానికి మార్గం సరాలం చేయి నిశ్చయముగా విజయము కలుగునుగాక ప్రతి వారిని భద్రపరచు ఈ వర్తమానం వింటున్న ప్రతి బిడ్డలకు దూరంగా ఉన్నవారిని దేశంలో విదేశాల్లో ఉన్నవారికి అందరికీ విజయాన్ని విడుదలను క్షేమమును ఆరోగ్యము నెమ్మది దయచేయమని ఏ సునామిలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవదేవుడు మీ అందరినీ దీవించునుగాక 
Amen. Amen.